Halos limang daang taon nang nakalipas nang dumating ang mga Europeo sa pamumuno ni Fernando de Magallanes sa ating lugar. Sino nga ba ang sinasabing founder ng Pilipinas at ano ang istorya sa likod nito? Hayaan natin ipaliwanag ito ni Xiao Chua sa Xiao Time, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! 492 years ago bukas, on March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan. Ayon nga sa kanta ni Yoyoy Villame, natagpuan ni Fernando de Magallanes ang isla ng Homonhon sa Samar. Bakit nga ba nandito noong 1500s ang mga Europeo? Kasi po, nagpapataasan ng ihi ang Portugal at Espanya sa pananakop ng mga lupa kahit na kulang ang mga likas na yaman ng kanilang mga bansa. Ang Espanya ay nais na maging superpower sa Europa kahit na may tagtuyot sa central table land nito at hindi makapagtanim. Hinati pa ng malokong Pope Alexander VI ang mundo para sa dalawang bansang ito nang di na pinag nila ang Molucas at ang area natin sa Southeast Asia dahil sa mga rekadong kinahiligan nila at sa lapit sa isa pang mayamang imperyo, ang China. E sino naman? Si Magellan. Isinilang na isang Portugues na ang pangalan ay Ferniao de Magallanes nung bandang 1480. Naging sundalo na siya ng mga kolonisador ng mga Portugues sa mga isla ng Mulukas. Pagbalik niya sa Portugal, isinangguni niya sa hari ng Portugal ang kanyang balak na maglakbay sa direksyong Atlantiko upang lumusot sa Asia dahil naniniwala siyang bilogang mundo. Noon, ang mga tao ay naniniwala na sa dulo ng isang daigdig na patag ay mahuhulog yung mga barko sa kawalan sa mga tinatawag na ends of the world. Hindi siya sinuporta ng hari ng kanilang sariling bayan, kaya lumipat sa karibal na kaharian ng Espanya kung saan nakumbinsinga niya ang hari nitong si Carlos. Tuga ang mundo! Binigyan siya ng limang barko, ang Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria at Santiago at lumisan ng Espanya noong September 20, 1519. Sa limang barko, tatlong barko lamang ang nagpatuloy. Ang galing ni Magellan ay masusubok ng madadaan niya, madadaanan niya ang isa sa pinakamahirap na kipot na nalaman ng tao sa Tierra del Fuego sa dulong ilalim ng South America. Maluwalhati niya itong nadaanan kaya ipinangalan ito sa kanya, Magellan Strait. Matapos nito, nakita niyang mapayapa ang karagatan kaya pinangalanan niya itong Pacific Ocean. Ang hindi niya alam, ang daming bulkan na sumasabog doon at mga bagyo nagmumula dito kaya it's far from Pacific kumbaga. Nanakawan pa sila sa Guam, kaya tinawag nila itong isla ng mga magnanakaw. Los Ladrones. Kaya imagine, ang saya nila. Ilang taon na kulang sa supply ng sariwan tubig at pagkain ng masayang salubungin ng mga Pinoy sa Samar noong March 16, 1521. Hindi sila itinuring nakaaway sapagkat kadalasan ng mga bisita natin sa kapuluhang ito ay itinuturing na business opportunities. Tinawag itong Discovery of the Philippines by Magellan. Ngunit, Paano niya ito na-discover? Eh, meron ng tao dito at libong taon nang nakikipagkalakalan maging ang China sa atin. Nais itama ito sa pagsasabing rediscovery of the Philippines. Malaking kalokohan. Hindi naman lumubog ang Pilipinas at lumitaw ulit para muling matuklasan. Mas tama sigurong ganito ang kanta. On March 16, 1521, when Magellan was discovered by Philippines, inawit ni Yoyoy Villame, when Magellan landed in Cebu City, Raha humabon met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ. And that's the beginning of our Catholic life. 492 years ago nung linggo, April 14, 1521, nagpabinyag sa Katolisismo ang hari ng Cebu na si Humabon. Kanyang mga kababayang Subwanon. April 7, 1521, dumating ang explorer ng Espanya na si Ferdinand Magellan sa Cebu upang bumili ng mga supply para sa kanyang mga tauhan. Nagpaputok sila ng mga kanyon na ikinatakot ng mga taga-Cebu. Ngunit, ipinadala ni Magellan ang kanyang interpreter na si Enrique de Malaca upang sabihin sa hari ng Cebu na si Humabon na kaugalin ito sa Espanya upang ipahiwatig ang pagnanais na makipagkaibigan ng isang kapitan. Interpreter? Hindi ba si Magellan daw ang nakadiscover ng Pilipinas? Eh, paano nagkaroon ng interpreter? Si Enrique, ay, si Enrique na interpreter ay nakilala ni Magellan sa Mulukas nung siya ay sundalo pa lamang ng Portugal. Dinala niya ito sa Espanya at isinama sa paglalakbay. Ngunit, bakit marunong siya magbisaya, waray at subuanan kung hindi siya galing sa Pilipinas? Kung nakabalik na sa Pilipinas si Enrique at siya ay nagmula sa Pilipinas, hindi ba siya ang dapat kilalanin na unang nakaikot sa mundo? Ano man, sa mga susunod na araw, masaya na nakipag-ugnayan 
Mission sa mga Espanyol. Bilang tanda ng pakikipagkaibigan, nagbigay sila ng bigas, baboy damo, manok at kambing sa mga, ang mga taga Cebu. Nagbigay naman ng tela, salamin, gora o sombrero ang mga Espanyol. Ipinagmalaki din ng mga taga Europa ang kanilang mga barko at sandata. Noong April 14, Ayon sa tala ni Antonio Pigafetta, ang tagapagkwento ng paglalakbay, nagsalita si Magellan sa mga taga-sugbo sa benepisyo ng pagiging katoliko na magiging kaalyado sila ng pinakamalakas na emperador sa daigdig. Ayon sa tala, taus-pusong nagpakita ng sinseridad si Humabon na magpabinyag kahit na walang makukuhang pakinabang dito. Pinangalanan siyang Haring Carlos at matapos ang tanghalian, ang kanyang kabiyak naman ang nabinyagang Reina Juana. Sa araw na iyon, walong daang subwanon ang nagpabinyag sa Santa Iglesia Catolica Romana. Ipinawasak ni Magellan sa mga taga-subbo ang kanilang mga anito at inutusang palitan ito ng mga krus sa kanilang tahanan. Ibinigay ni Magellan kay Reina Juana ang isang estatwa, ang Santo Nino. Sa palagay nyo ba, tunay na naging mga katoliko ang mga subwanon na intindihan ng pananampalataya sa isang talumpati lamang? Para sa ilang skolar, politikal ang pagpapabinyag ng hari at ng mga taga-sugbo sapagkat nang bumalik ang mga Spanyol noong 1565 na hanap ni Adelantado Miguel Lopez de Legazpi ang Santo Nino na sinasamba sa isang kubo tulad ng isang anito. Ngayon, ang Cruz ni Magellan ay nasa Cebu pa rin at ang orihinal na Santo Nino ay sinasayuan pa rin sa sinulog na tulad ng sayaw ng pagsamba sa mga anito ng mga ninuno natin. May isang commercial ng diaper ang minsang hiniling na ipatigil dahil ayon sa commercial na ito, ang dahilan raw ng labanan ni Magellan at Lapu-Lapu sa Mactan ay mga regalong diaper. Siyempre, joke lang naman yon pero ano nga ba ang pangyayari na nagbunsod sa labanan ito sa Mactan? Nang makipagkasundo si Magellan kay Roger Humabon, Haring Carlos ng Cebu, bilang patunay sa kanyang sinseridad, sinabi niya na kakalabanin niya para kay Humabon ang kanilang mga karibal sa kabilang isla ng Mactan na pinamumunuan noon ni Lapu-Lapu. Akala ni Lolo Magellan parang sa Europa dahil si Humabon ang hari ng Cebu, siya rin ang hari ng Mactan. Big mistake! Ayon sa ilang eksperto, dahil sa lokasyon ng Mactan na maaaring harangin pa ang mga barko patungong Cebu, basa sabing mas makapangyarihan pa si Lapu-Lapu na may kontrol ng pantalan ng kabisayaan. April 27, 1521, madaling araw. Ayon sa kanilang chronicler na si Antonio Pigafetta, nagparating ng mensahe si Magellan kay Lapu-Lapu na kung susundin at kikilalani nila ang hari ng Espanya at si Haring Humabon at magbibigay ng tributo sa kanila, magiging magkaibigan sila. Kung hindi, malalasap ng Mactan kung paano sumugat ang kanilang mga espada. Sagot ng mga taga-Mactan, kung may mga espada kayo, may mga sibat kaming kawayan na pinatigas ng apoy. Nagkasundo sila na aatake pagliwanag ang mga Espanyol. Nagalok ng tulong si Nahumabon, ngunit binilinan sila ni Magellan na kahit anong mangyari, huwag silang sasaklolo at panoorin na lamang kung paano sila lumaban. Naku! Watch and learn and peg! Mula sa mga galyon nila, naglakad ang 49 na sundalong Espanyol sa katubigan dahil hindi makalapit ang barko sa dalampasigan dahil mabato. Tatlong hanay ng mga tagamaktan sa tansya ni Pigafetta ang bilang ay isang libo limandaan ang pumalibot sa kanila sa tatlong hanay na tila isang tatsulok. Nagsisigawan habang lumulusog. Hindi na kaya na ng mga Espanyol ang dami ng pana, sibat, putik at bato na dumapo sa kanila. Nang tamaan si Magellan ng panang may lason sa kanyang binti, sinabi niya sa mga kasama na bumalik na sa mga barko. Anim o walo sa kanila kasama si Pigafetta ang nanatiling lumaban kasama niya. Sa higit isang oras na laban, sinibat si Magellan sa muka, ngunit nakalaban at gumanti ng saksak ng espada, nasugatan pa sa braso at nakampilan sa kaliwang binti. Sa kanyang pagbagsak, pinagtulungan na ng mga tagamaktan. Ayon kay Pigafetta, na umurong na nang makita ang pagkamatay ni Magellan, they killed our mirror. Our light, our comfort, and our true guide. Ang mga natirang opisyal na Espanyol sa pamamagitan ng interpreter ni Magellan na si Enrique ay inanyayahan sa isang piging ni Haring Humabon. Habang kumakain sa piling ng mga magagandang Cebuana, nilason sila ng mga taga-Cebu dahil naggahasa pa lang mga Espanyol ng mga babaeng taga-Cebu bago ang labanan sa Mactan. Kumampi na si Enrique sa bayan. Kahiyahi ang umalis sa mga natitirang Espanyol at ang kanilang mga barko sa kapuloan at hindi masasakop ito hanggang sa kanilang pagbabalik matapos ang apat na put apat na taon. Sila pula po ngayon ang kinikilalang unang napangalan ng bayaning Pilipino. Pinatunayan natin sa dalampasigan ng Mactan na sa manluluping, hindi tayo pasisiil. Ako po si Shao Chua, pas telebisyon ng Bay. And that was Shao.
Alam nyo ba kung kailan nangyari ito? Dito lumabas ang kabayanihan ng mga Pilipino. Kilala mo ba kung sinong naglilok niyan? Eskultor ng bayan. E alam mo bang galing sa halamang nila ang salitang may nila? Kasaysayan ay hindi nakakabagod tuwing Makasaysayan araw po! It's Showtime! Tutukan ang Showtime sa News at 1 at News at 6. Dito lang sa PTV.